Eh ben salut les potes, c'est Roi d'Épée, comment ça va les mecs Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur F1 2017 pour une très courte vidéo sur le mode simple et c'est une vidéo que j'avais à cœur de faire pour vous montrer une petite course avec une des voitures emblématiques, une des voitures classiques du jeu qui est donc la fameuse McLaren MP4-4 qui n'est disponible que de manière téléchargeable ouais, qu'à partir du, du DLC ce, ce dont j'ai pu, pu profiter et cette vidéo va vous permettre également de découvrir le tracé court de Silverstone bref, je fais, je fais cette vidéo pour être un peu productif ces vacances et je préfère vous le dire tout de suite après cette vidéo, il n'y aura pas de vidéo pendant, euh, pendant presque une semaine parce que je serai, je serai de, de sortie euh, autre part dans la France et, euh, et je ne serai pas en mesure d'assurer mes vidéos pendant, euh, pendant au moins une durée euh, jusqu'au jusqu jusqu prochain vendredi, c'est-à-dire le 3 novembre au moins. Et donc, euh, je fais cette vidéo pour ne pour, pour pas vous laisser sans rien avant mon absence. Bref à cette blabla et euh, on va jouer donc avec cette superbe voiture c'est parti Là, on a fait une, une bonne petite quantité de dépassement. Voilà, je vais essayer de commenter la course comme je peux. Des fois, c'est pas facile de conduire et de parler en même temps. Donc, on a fait une bonne petite quantité de dépassement dans ce premier tour. Mais en même temps, c'est pas facile. Ok, c'est une voiture de légende, mais. Mais euh, les performances des voitures classiques sont quand même placées en mode, en mode réaliste. Or, la, la McLaren MP4-4 est la plus lente de la catégorie. Et en plus, l'une des rares à avoir un, un embrayage manuel, ce qui fait que je galère dans l'île droite. Voilà, regardez euh, comment la, la Williams devant, elle, elle a pris euh, pas mal d'avance. Mais elle a quand même euh, plutôt euh, une bonne vitesse. Regardez, oh là là ouais. Je perds tout dans la ligne droite, mais en phase de freinage, je, je récupère beaucoup de position. Bon, c'est une course que 2-3 tours et voilà, c'est juste pour vous, pour vous montrer à quel point c'est badass de jouer avec cette monoplace. Et l'autre fois qu'on a joué dans notre gameplay avec la Red Bull, avec la Red Bull de 2010, j'ai mis... Là, il a fait un petit blocage de roue, ce qui nous permet de doubler un bon nombre de concurrents, peut-être par l'extérieur. Et ça passe Allez, on est deuxième On peut peut-être peut essayer de terminer à la deuxième place. Comme je disais, quand on a joué avec la Red Bull de 2010 en mode classique, dans une de nos précédentes vidéos, j'ai mis les deux catégories, C1 et C2 ensemble, c'est-à-dire les classiques récentes et les classiques un peu plus anciennes et on voyait d'énormes déficits de performance de la part des, des plus anciennes et donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre que la catégorie C2 dans laquelle il y a la MP4 à 4 pour avoir euh, voilà, une meilleure idée des performances allez on est dans le dernier tour on va peut-être euh, passer à l'intérieur oui on freine un peu plus tard là en espérant qu'il ne nous décroise pas trop non c'est bon Allez, super. Et c'est une magnifique première place. C'est donc une victoire pour notre peut-être unique gameplay avec cette McLaren MP4-4. Le seul moteur Honda qui marche, c'est sur cette voiture. Ils ont signé une très belle performance après une course particulièrement ardue. 
Regardez, c'est moi sur le podium, je brandis ma coupe. C'est tout pour le Grand Prix d'aujourd'hui, au revoir et à très bientôt. Voilà, vous avez euh, voilà, dans cette catégorie, euh, voilà, c'est la catégorie 2, en gros. Purée, par contre, mes équipiers, ils ont fait que du caca. Il n'y a que moi qui ai fait une bonne performance avec la voiture. Voilà, c'était pour vous montrer, euh, pour vous montrer une, une voiture euh, assez unique en son genre et une voiture en catégorie, enfin une voiture euh, téléchargeable qu'on ne peut avoir qu'avec le DLC. Mais voilà, comme ça vous, vous avez une petite idée de ce que c'est cette voiture. Et j'espère que si vous l'avez, vous vous, vous, vous plairez avec. Bref. C'est donc tout pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. On se retrouve dans, dans presque une semaine pour la prochaine vidéo. Et pendant ce temps-là, moi je vous dis, euh, portez-vous bien et à plus.